സോ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനായിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് അതായത് ട്രൂ ഷേപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് വരിക എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കോണിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം സോ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം എ പ്രോബ്ലം ഈ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഇസ് ഗീവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവൺ ഇൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ്റ്റി എം എം ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എച്ച് പി എ കട്ടിംഗ് പ്ലെയിൻ കട്ട് ദ കോൺ സച്ച് ദാറ്റ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ ഇസ് എ പരാബോള വിത്ത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എം എം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഓഫ് സോൾഡ്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരച്ചിട്ട് സോൾഡിന്റെ സെക്ഷൻ ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുക എന്താണ് ട്രൂ ഷേപ്പ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൽ തരും അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സോൾഡ് ചെയ്യലപ്പോൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ചെറിയ ചേഞ്ചുകൾ വരാം കാരണം സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ആകാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എക്സ് വൈ ലൈനായിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസ് എഡ്ജുകൾ ഈക്വൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്താണെന്നനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് എത്ര കോർണർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ ആറ് കോർണർ പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കോർണർ അത്രയും കോർണർ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ കട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അഞ്ച് കോർണർ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇത് നിലവിൽ കോണിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോണിന്റെ ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളയാണ് സോ പരാബോളയും എലിപ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ട്രൂ ഷേപ്പുകളാണ് കോണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പിട്ട വീഡിയോയിൽ പരാബോള എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു സോൾഡിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ എലിപ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം വൺ ഓഫ് ദ ബേസ് അഡ്ജ് പാരലൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കോണിനും സിലിണ്ടറിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ട്രൂ ഷേപ്പ് തരുന്ന ഏതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാങ്ങിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഏതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സോൾഡ് കോണാണ് സോ കോണിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിനെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ചിലപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ട്രൂ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ഷേപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ പ്ലെയിനിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഹിന്റുകൾ ചിലപ്പോൾ എഡ്ജുകളുടെ ലെങ്ത് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് ആകാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഹിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചിലപ്പോൾ ഈ കട്ടിങ് ലൈനെ വരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കോണിന്റെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൂ ഷേപ്പ് പരാബോളയാണ് പരാബോള ട്രൂ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഷേപ്പ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഇസ് എ പരാബോള വിത്ത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ബ്രീഫായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പരാബോളയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇത
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ മുതൽ ടു വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബേസ് സർക്കിളിന്റെ ഇവിടെ വൺ മുതൽ ഇവിടെ ഉള്ള ടു ഈ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം സോൾഡിന്റെ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരയ്ക്കുക സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കോണിന്റെ ടോപ്പ് ബേസിന്റെ ഷേപ്പ് ആദ്യം വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക സർക്കിളിനെ എട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എ മുതൽ എച്ച് വരെ പേ നെയിമിംഗ് കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ചു നേരെ എക്സ് വൈലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലേഴ്സ് വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിസ് പോയിന്റ് എന്റെ പേര് ദാറ്റ് ഈസ് ഓ ബ്രാക്കറ്റിൽ എൻ അത് നേരെ ഓ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എത്രയാണ് ആക്സിസിന്റെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി എം എം ആണ് സോ സിക്സ്റ്റി എം എം എന്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഏഡാഷ് അതുപോലെ ബി സി ഡി എല്ലാ പോയിന്റുകളുടെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂസ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് വരച്ചു വരച്ചു ദെൻ അതിനകത്ത് ഹിഡൻ പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹിഡൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെല്ലാം വേണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് താഴെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് മോസ്റ്റ് എയും റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് എയ്ക്കും പുറകിൽ വരുന്ന ബി സി ഡി സോ ബി ഡാഷ് സി ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഒക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ചെയ്തോളുക ബോട്ടം പോയിന്റ് എ ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇ ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോണിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിലെ ഉള്ള ബി ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്കോ ഡി ഡാഷിൽ നിന്ന് എൻ ഡാഷിലേക്കോ ഒന്നും ലൈൻസ് വരയ്ക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കറിയാം ബേസിലും കട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ജനറൽ പ്ലെയിലും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മൊത്തം മൂന്ന് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വരയ്ക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പരാബോള വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ജനറേറ്റർ ലൈൻ ലൈനുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ബിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കും സിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കും ഡിയിൽ നിന്ന് എന്നിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റർ ലൈനുകൾ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കണം പക്ഷെ ലൈറ്റ് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതെല്ലാം വരയ്ക്കാവൂ അതിനുശേഷം കാരണം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അതെല്ലാം വരച്ചു സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ മാത്രം വരച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് എന്റെ ആൻസർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വരച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ മാത്രം വരച്ചു സർക്കിളും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ട്രയാങ്കിളും നെയിമിംഗ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഡയമെൻഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റി ഇവിടെയും മാറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ സോൾഡിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പ് പരാബോളയാണ് ഇതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് സാധാരണ നമുക്ക് കേസിൽ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അറിയേണ്ടത് സെക്ഷൻ ലൈൻ കടന്നു പോകുന്ന പോയിന്റും സെക്ഷൻ ലൈൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളുമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ട്രൂ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇതിനെ സെക്ഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ സെക്ഷനിൽ ടോപ്പി വന്നു ഇതിന്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് ഇതാണ് എന്ന് വെക്കുക ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതായിരുന്നു ആൻസർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മുതൽ ടു വരെ ഉള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെക്ഷനൽ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ വരുന്ന വൺ ടു ടു ആണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തന്നെ അത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഫോർട്ടി എം എ
So, you will see this point mark. This is the same thing. We will do this one to two mark. I will do this one to two mark. This point is the front of the front. This point is the front of the front. This point is the front of the front. We will cut the front of the front. That is, 1 dash and 2 dash. One point of the front is the front of the front. This is the bracket. This is the front of the front. Okay, now we will get this. 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 जेनरेटर लाइन है ना पार्ला लाइट आना करना होगा, ओके अब अंगने हैं, नमक इन्हीं वाले क्या बताऊँ टेल लो, ये पर ये ना वन डाशिल लेने ना हमला, ये पर ये ना ए डाशे एंड डाशे ना पार्ला लाइट लाइन वाले चाम दिए लो, ओके अब नमक का तो सेट्स को ये ना चुप्पी वाले चाम को वाले क्या हम दोनों की के ना ये then we will put the same point in the left side and we will cut the two-dash point in the right side and we will cut the cutting line We will cut the cutting line So we will cut the cutting line and we will cut the cutting line We will cut the cutting line and we will cut the cutting line Then we will cut the section line Now we will cut the section line We will cut the section line We will cut the section line in 40mm अपर आप बड़ा किट्टू किया लो, ओके? अपन आम को पॉइंट गला मार के जिया, इंगेन करने बोम समय तो इन्हारे कोड़ा पोगना लाइन ले बढ़े, थ्री डाशर, फोर डाशर, वो डा एक्सिस लाइन आना, इन्हें विचार जी पॉइंट ने वो मार के जिया दे रखी रहता, अदा एक्सिस लाइन मात्र में लाइन है मॉडिकोड़ा हमारे विजिबल so, if you want to put 5-6-7, you can put 7-7. Okay? Then, you can put 7-7. 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 कौन अच्छा लस पर्टिकुलर सिचुएशन है ये पर ये ना सेक्शन लाइन आंगोटे के एरे वाला लेड ने डोंबो तो पॉइंट आया हमने तो अपन हमारा सब जन तो नॉर्मली वाला लाल प्रॉब्लम लग रहा है एरे पॉइंट इधर रीडी कर ला रीडी ले चोरी कर रहा हूँ ऐसा तो स्टोन और तोड़ा ओके अपन ये वाला हम लोग फ्रेंड व्यू बाकी डार्क एंड चीज़ तो बयान किया नो अर्जेंट ये सेवेंट डाशन ना तारे वाला पोर्शन सके ना मतलब ना डार्क एंड चीज़ का ना मतलब पढ़ी चीज़ दी दिया ना ले अत बोला था नहीं तो ये पॉइंट जो गलत टॉप भी नहीं रहता है क्या पर पंडित कुलर बारे के अगर बारे की बोल हम किसी एक वन � Three and four, nama kita orang terdiri dari macam macam. Lagi, orang nak ikut three dash atau orang itu six dash and dash na tanah le. Apa nama kita orang itu perpendicular dari orang itu orang itu orang itu. Ini adalah front top view ayat C ni dia kat dekat orang itu le. Apa perpendicular orang itu orang itu macam crossing itu tidak. Ia ni orang ini mulai kuda orang lapik dana boleh tidak. Apa itu betul tidak. Apa pun nama kita orang itu orang itu orang itu five six kisah itu je alam. Yes, that is five. That is Nampala five bilik condong buat itu, sekali buat je, five dash six dash itu perpanjang kulit naik dan naik lagi baru cial. D ni le five, F ni le six, crossing itu baru. Aduh, baru dah nampak kita seven dash top view seven dash itu naik perpanjang kulit naik lagi baru cial kita. Ini nampala pergi cial orang le. Ini perpanjang kulit baru cial kita le ada three ni four ni, ini ane buat market je entah mana. Nampala itu rumah cedah tu orang. Nampala hexa kanal, perempat ni le problem tu le dah. Kita main tu cedah tu orang. Aduh, mana pernah ni ram. Ini ane baru cial kita le ada top view kita ada point ni kalau ni dia nampala. Nampala ट्रू लेंथ लाइन लेके ट्रांसफर सीखें ना। एक पूर्व में लेफ्ट साइड ले इंडिले पॉइंट आए लेकिन ट्रू लेंथ। अलावा तरफ से हमारे ट्रू लेंथ लाइन कंडो वाले के ना मैंने कहा पढ़ने डंडा तो मैंने कहा सामने वाला वीडियो से भी पाना समझ गया। इलादो वर सो देखिया इबड़ा नम्बरल देखिये नो ट्रू लेंथ लाइन लेके नम्बरल देना ट्रांसफर चाहिए तो जस्ट इंदर जेन टैक्स वाई के पायरल लाइट लाइन इबड़ा नाम वर्षा में दी ओके अंगने ट्रांसफर चाहिए था पॉइंट ये वाला नम्बर के पेरी उन्हर कोड काम थ्री डबल डाश ब्रैकेट फोर ड Tanda ke barang yang mana lebaran mana barang yang nam, E dash N dash N dash ni agak tu lawan orang tu, E N ni dia agak tu berapa lalu, apabila dua point sum, E N dia agak tu berapa, perpanjang kulit ni ada tanda ke barang cel, apabila kita tiga bracket, four amna, 
എഴുതാം ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ് കെട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളും എ എന്നിന്റെ അകത്ത് പറയേണ്ട പോയിന്റുകളല്ല സി എന്നിന്റെ അകത്തും ജി എന്നിന്റെ അകത്തും പറയേണ്ട പോയിന്റുകളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരച്ചാൽ സി എൻ എൻ ലൈനിലെ ആർക്ക് വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ത്രീ അതുപോലെ താഴേക്ക് വരച്ച് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തത് ഇവിടെ എന്നിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് താഴേക്ക് വരച്ചാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഫോർ സോ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സും കിട്ടി കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടു മുതൽ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഫോർ എല്ലാ പോയിന്റുകളെയും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് കൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എലിപ്സ് ആണ് അല്ല സോറി പരാബോളയാണ് പരാബോള ആയതുകൊണ്ട് കെറുവ് ലൈൻസെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം സോ നമ്മളിവിടെ പരാബോളയുടെ കെറുവ് ലൈൻസ് വരച്ചു ഈ വൺ ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു ശേഷം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അല്ലെ ബാക്കി ഇത്രയും പോർഷനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വലത്തോട്ടേക്കേ ഉള്ളൂ ഇടത്തോട്ടേക്കുള്ള പാവം ഇല്ല ഇനി അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടൂ വീലിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള സകല പോർഷൻസ് നമ്മൾ എച്ച് ബിയുടെ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്കൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെറുവ് ലൈൻസ് ആണ് അത് നമുക്ക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാർക്കൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർഷനെ വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇട്ടേക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷനെ അവിടെ ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നണം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉൾഭാഗത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ള ഡി എൻ എഫ് എൻ തുടങ്ങിയ ജനറേറ്റർ ലൈനുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ലൈനുകളൊന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ഡാർക്കൻ ചെയ്യരുത് കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കോണിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡാർക്കൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളത് വരച്ചത് ഓക്കെ അതപ്പോൾ ഡാർക്കൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ മതി നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ട്രൂ ഷേപ്പ് എന്ന് വരച്ച് ആ പറയുന്ന പരാബോള വരച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ലൈൻ എക്സ് വൈക്ക് പാരലാക്കി അങ്ങ് വരയ്ക്കുക ദൻ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് താഴേക്ക് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം പെർസോണൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായാലും ടു വീൽ എന്നുള്ള പെർസോണലും ടു ഡാഷ് എന്നുള്ള വർട്ടിക്കലും ഇവിടെ ടു അതേപോലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ടു ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് എപ്പോഴും ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ടു വീൽ നിന്ന് ത്രീ കെറുവ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ടു ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ വൺ ഓക്കെ എല്ലാം വരച്ച് ഉൾഭാഗം നിങ്ങൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഹാച്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പരാബോളിക് ഷേപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഐഡിയ കിട്ടി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പരാബോളയുടെ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ അതിലൂടെ എ ഡാഷ് എൻഡാഷ് ജനറേറ്റർ ലൈനിന് പാരലാക്കി വരച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിലൂടെ എ ഡാഷ് എൻഡാഷ് ലൈനിന് ജനറേറ്റർ ലൈനിന് പാരലാക്കി വരച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജനറേറ്റർ ലൈനിന് പാരലാക്കി കട്ടിങ് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പരാബോളയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തന്തിക്കുന്ന പ്രകാരം ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റിന്റെ പകരം അപ്സിസിയുടെ ലെങ്ത് അതായത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മുതൽ ഞാൻ സെവൻ വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറയുകയാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ അപ്സിസയും കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ സെവൻ ഡാഷ് മുതൽ ഇ ഡാഷ് വരെയുള്ള കാര്യവും ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ
സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് എന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ അപ്സീസ എന്നാണ് ആഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചേഞ്ച് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബാക്കി വരയ്ക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ സെയിം ആണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് വണ്ണും ടു ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇതിലെ ഇത് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ നേരെ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ ടു ടു മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡബിൾ ഓർഡർ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്സിസി ആണ് അപ്സിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പറയുന്ന ഇ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം സെവൻ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആകെ ഒരു ഏഴ് പോയിന്റ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് സെവൻ ഡാഷ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം ഏഴ് കൂടുതൽ പോയിന്റ് വരാന്ന് പ്രൈസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ കഥ എന്ന കട്ടിങ് ഈ വൺ ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പറം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ജനറേറ്റർ ലൈനും കട്ട് ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ വരില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒമ്പതായി മാറൂലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ ടു ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ഡാഷ് എന്ന് ആ പോയിന്റിന് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഈ അപ്സിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും മാർക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് അപ്പൊ നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് അപ്സിസ അപ്സിസ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലെങ്ത് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ ഡാഷ് കിട്ടും അല്ലെ സെവൻ ഡാഷ് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഇത് ഇത് കിട്ടിയതിന്റെ അതേ എഫക്റ്റ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സെവൻ ഡാഷിൽ കൂടെ ഈ എ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്ന ജനറേറ്റർ ലൈൻ എന്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു പാർലർ ലൈൻസ് അങ്ങ് വരച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് താഴെ വന്ന് മുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് വൺ ഡാഷ് ടു ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് പിന്നെ അടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഈ വണ്ണും ടുവും കിട്ടും ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റുകളെല്ലാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഉള്ളിലുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടും ദൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമായി അല്ലെ ഇതിനടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് നേരെ ഇത് വീണ്ടും വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ പരാമോളം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക എങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇതിന് കട്ടിങ് ഇതിന് പാരലാക്കി ലൈൻ വരച്ചാൽ കട്ടിങ് ലൈനായി കട്ടിങ് ലൈൻ കിട്ടിയാൽ ട്രോ ഷേപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടാത്ത പക്ഷം ഈ പോയിന്റ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഹിൻഡ് ആയിട്ട് തരണം ഈ പോയിന്റ് ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ അപ്സിസ ഹിൻഡ് ആയിട്ട് തരണം അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് മാത്രമേ തരുള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ അപ്സിസ മാത്രമേ തരുള്ളൂ ചില ക്വസ്റ്റിനിൽ രണ്ടും തരാറുണ്ട് രണ്ടും തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ടും തരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറയാറില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പറയുന്ന അപ്സിസയും ഈ പറയുന്ന ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് തന്നൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ സാധാരണ ഈ പറയുന്ന കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് പറയില്ല പകരം നമുക്ക് ബേസ് സർക്കിൾ ഡയാമീറ്റർ തരും അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എ ഡാഷ് വി ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളി ഈ ആക്സിസ് ലൈനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും എന്റെ ഹൈറ്റ് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ എൻ ഡാഷ് അറിയാൻ പാടില്ല ക്ലിയർ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്സിസയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റും ഉണ്ട് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ കൈ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൂ ഷേപ്പ് പരാബോളയാണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് ഇത്ര അപ്സസ് ഇത്ര അപ്പൊ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് തന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് തന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പോയിന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വൺ ടു ടു അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ വൺ ടു ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ദിസ് ഈസ് വൺ ദിസ് ഈസ് ടു അപ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളുടെയും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ കിട്ടും അല്ലെ ദറ്റ് ഈസ് വൺ ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് സോറി ടു ഡാഷ് ബ്രാക്കറ്റ് വൺ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ അപ്സ് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്സിസയാണ് അല്ലെ അപ്സിസയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് അല്ലെ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലെങ്ത്തും ആണ് അത് ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ആർക്ക് ലൈൻ വരച്ചു ആർക്ക് ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണല്ലോ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് സെവൻ ഡാഷിലേക്ക് വരേണ്ടത് കാരണം ഇ ഡാഷിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന പോയിന്റ് സെവൻ ഡാഷ് അല്ലേ വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് സെവൻ ഡാഷ് അല്ലേ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം അല്ലേ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പേരും കൂടെ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന ആ പോയിന്റ് ഏതാന്ന് നോക്കുക ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സെവൻ ഡാഷ് ദൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെവൻ ഡാഷിനെ നേരെ ഇ ഡാഷുമായിട്ട് വരച്ചാൽ ഇതായിരിക്കുമല്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ജനറേറ്റർ ലൈൻ കോളിൻ്റെ ക്ലിയർ ആ ലൈൻ നീട്ടി വരച്ചാൽ ആക്സിസ് ലൈൻ എവിടെയെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അതായിരിക്കുമല്ലോ ആക്സിസ് പോയിന്റ് എൻ ഡാഷ് ദൻ നമുക്ക് ആ എൻ ഡാഷിൽ നിന്ന് എ ഡാഷിലേക്ക് വരച്ചാൽ നമുക്ക് കോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയി ഈ പറയുന്ന വൺ ഡാഷിൽ നിന്ന് സെവൻ ഡാഷിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ലൈനെ വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ഇങ്ങനെ വലിയ ലൈൻ ചെറുത് വലുത് ചെറുത് വലുത് ചെറുത് എന്ന രീതിയിൽ സോ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കിക്ക് നമുക്ക് സെവൻ ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഡാഷ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നീട്ടി ലൈൻ മോഡിലേക്ക് വരച്ചാൽ ആക്സിസിൽ പോയി മുട്ടുന്നു മുട്ടുമല്ലോ അവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ എൺ ഡാഷ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എൺ ഡാഷിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോണെന്നായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഓ ഡാഷ് മുതൽ സെവൻ എൻ ഡാഷ് വരെ ഉള്ള കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പരാബോളയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമേ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് സിമ്പിൾ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കോൺ വരച്ചതിന് ശേഷം ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു വേണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരച്ച് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വരച്ചു വേണം രണ്ടാമത് അപ്സിസ മാത്രം തന്നാൽ അപ്സിസ മാത്രം തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂ സിമ്പിൾ പൊസിഷനിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഇ ഡാഷ് സെവൻ ഡാഷ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ സെവൻ ഡാഷ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇതിന് മാറില്ല ലൈൻ വരച്ച് സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചു വേണം പിന്നെ ഉള്ള എല്ലാം സെയിം തന്നെ മൂന്നാമത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റും സെക്ഷൻ ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റും അപ്സിസയും തന്നെ തരുന്ന പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ കോണിന്റെ ഹൈറ്റ് തരില്ല അപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഡയാമീറ്റർ വരച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് ഡബിൾ ഓർഡിനേറ്റ് വെച്ച് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്സിസ് വെച്ച് ഈ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക കോഡിനെ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പരാബോളയുടെ വരുന്ന ഏത് പ്രോബ്ലവും നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പരാബോളയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവർ